ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజన చేసినప్పుడు పొందుపరిచిన హామీలలో ప్రధానమైన హామీ ఈ జిల్లాకు ఉక్కు పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడం గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కడప జిల్లాలో ఉక్కు పరిశ్రమలు స్థాపించే విషయాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది నిర్లక్ష్యం చేయడమే కాకుండా పలు దపాలుగా పలు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంది ఒకసారి ఫీజుబిలిటీ లేదంటారు ఒకసారి టాస్క్ ఫోర్స్ అంటారు ఒకసారి మరొక మాట చెప్తారు మరొకసారి సుప్రీంకోర్టు అఫిడవిట్ దాఖలు చేసినామంటారు మీరు విభజన చేసినప్పుడు మాకు చెప్పలేదా అని అడుగుతున్నాం మేము ఈ రాష్ట్ర ఈ జిల్లాలో ఉక్కు పరిశ్రమ స్థాపిస్తాం ఉద్యోగానికి ఉపాధికి పారిశ్రామికంగా మీకు ఉపయోగపడతాం మీరు బాధపడద్దు ఈ జిల్లాని ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పెంచగలుగుతాం మీ బిడ్డల భవిష్యత్తుకు బంగారుమయం చేస్తామని చెప్పిన ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలు ఈరోజు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసినారు ఈ జిల్లాలో ఉక్కు పరిశ్రమ ఆలస్యం జరగడానికి నిర్మాణం కాకుండా పోయేదానికి కారణం పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వానిదే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఈ వ్యవహారానికి నిరసనగా ఈ నెల మంగళవారం రోజున పంతొమ్మిది తారీఖు నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు ఈ ప్రొద్దుటూరులో శాసనసభ్యునిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యునిగా నిరాహార దీక్ష చేయబోతా ఉన్న గొప్ప ర్యాలీతో నిరాహార దీక్ష దగ్గరికి బయలుదేరి నలభై ఎనిమిది గంటల పాత్రం నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు నిరాహార దీక్ష చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మా నిరసనలు వ్యక్తపరచడమే కాకుండా ఈ జిల్లాలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ స్థాపించడం అనేది ఎంత అవసరము ఎంత ఆవశ్యకత ఉందన్న సత్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేయబోతా ఉన్నాం నా ఒక్కరితోనే కాదు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని సేవా సంస్థలు అందరూ కూడా రాబోయే భవిష్యత్ కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం నిరసనలు వ్యక్తమవుతాయి ఆమరణ దీక్షలు ఉంటాయి నిరాహార దీక్షలు ఉంటాయి రిలే దీక్షలు ఉంటాయి ధర్నాలు రాస్తారోకాలు అనేక వినూతమైన పద్ధతుల్లో నిరసన తెలియజేస్తాం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నాలుగు సంవత్సరాల మా బిడ్డలు కూడా నిరసన దీక్ష జెండాను పట్టుకొని ఉక్కు పరిశ్రమ స్థాపించాల్సిందని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం హృదయానికి తాకేలాగా ఇక్కడి నుంచి తెలియజేసే రోజు దగ్గరలో ఉంది దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవాలా తప్పకుండా ఈ జిల్లాలో ఉక్కు పరిశ్రమ స్థాపించాలి ఉక్కు పరిశ్రమ స్థాపించడం వలన ఉపాధి ఉద్యోగ అనేక రకాల విషయాలలో మా జిల్లాలో మాకు మేం జరుగుతుంది ఇప్పటికే మేము వెనుకబడిన జిల్లాలో ఒక జిల్లాలో ఉన్నాం ఆర్థికంగా ఎంతో వెనుకబాటుతనంలో ఉన్నాం ఉద్యోగ విషయాల్లో వెనుకబాటుతనంలో ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయ చేసిన వ్యవహారాన్ని చెప్పే క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యవహారాన్ని కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచింది అధికారంలో ఉన్న బట్టి నాలుగు సంవత్సరాల కింద నుంచి ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ ఒత్తిడి చేయలే ఎందుకు మీరు పోరాటం వైపు ఉద్యమ వైపు ప్రయాణం చేయలేదు మీరు అధికారాన్ని పంచుకొని మంత్రి పదవులు పంచుకొని అన్ని రకాల ప్రయోజనాలు పొంది నాలుగు సంవత్సరాల కాలం గడిచిన తర్వాత ఒక్కో పరిశ్రమ స్థాపించలేదన్న విషయం ఈరోజు గుర్తొచ్చింది మీకు గుర్తొచ్చి ఈరోజు మీరు ఉద్యమానికి సిద్ధమయ్యే సందర్భంలో తప్పు కొట్టడం లేదు మేము కలిసి ఈ రోజైనా మీరు ఉద్యమం చేసే దానికి అందరితో కలిసి ప్రయాణం చేసే దానికి ముందుకు వస్తామంటున్నారు సంతోషమే కాకపోతే నాలుగు సంవత్సరాల కాలాన్ని మీరు వృధా చేసినారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉక్కు పరిశ్రమ ఉన్న అవకాశం ఇవ్వకుండా పోయే దానికి మీరు కూడా కారణభూతులైనారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ద్రోహం చేసినాయి ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మాకు చేసిన ద్రోహానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కానీ ఈ జిల్లాలో ఉక్కు పరిశ్రమ చేసిన విషయంలో కానీ ఈ జిల్లాలో ఉండే వాళ్ళు కానీ రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళు కానీ ఒక్క సీటు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇవ్వరు ఇవ్వకూడదని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో ఉండే ఏ ఓటరు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటు వేయద్దని చెప్పి రెండు చేతులు ఎత్తి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఎప్పుడైనా మన జిల్లాకు విచ్చేసినప్పుడు మనకు చేసిన మోసానికి మనకు నట్టుగడేట్లు వాళ్ళు గొంతు కోసిన విధానానికి మంచి నీళ్లు కూడా వాళ్ళకి ఇయ్యద్దని కూడా ప్రజలు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దయచేసి నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు నేను చేయబోయే నిరాహార దీక్షకు సంపూర్ణమైన మద్దతును అన్ని పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ జనసేన సిపిఐ సిపిఎం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు విద్యార్థి సంఘాలు వ్యాపార సంఘాలు అందరూ మద్దతు ఇయ్యాలని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను